ये गुरुदेव कि एक व्यक्ति को कितने अधिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करना चाहिए या कर सकता है एक से अधिक व्यक्तियों से दीक्षा प्राप्त कर सकता है क्या बाहर से गुरु के कई प्रभेद होते हैं श्रीमद भागवत में दत्तात्रेय जी के पच्चीस गुरुओं के नाम है वहाँ दीक्षा नहीं ली गई भगवान दत्तात्रेय ने अपनी मेधा शक्ति के बल पर विधि मुख से शिक्षा ली और निषेध मुख से शिक्षा ली अमुक वस्तु या व्यक्ति के आचरण स्वभाव को देखकर या मुझे करना चाहिए या विधि मुख से शिक्षा है ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए या निषेध मुख से शिक्षा है तो दिव्यता कुछ ही भगवान का अवतार लेकिन लौकिक दृष्टि से वो सिद्धों के सिद्ध के रूप में दर्दा से ही माने जाते हैं एक गुरु बनाने की प्रक्रिया यह है सांसों के अनुसार अचित पदार्थ के चौबीस भेद हैं प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत और पुरुष जीव या आत्मा पच्चीसवा पदार्थ है तो शरीर आत्मा का भी व्यंजक संस्थान है पच्चीसों से पच्चीस गुरु ही क्यों तो जो कुछ चेतन जड़ है सबसे हम शिक्षा लेकर गुरु सागर नागर बन सकते हैं ऐसी मेधा शक्ति अगर हो तो अपनी मेधा शक्ति के बल पर ही हम सामने वाले को पता भी न चले उससे शिक्षा लें अब जो मन प्रतीक्षा की बात है उसमें जहाँ संयुक्त परिवार नहीं टूटा है कुल गुरु होते थे और वे गायत्री मंत्र में अधिकृत व्यक्ति को बालक को यज्ञों पवित्र के समय गायत्री मंत्र की दीक्षा देते थे कुल गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त होती थी बिहार में मिथिला आदि में एक प्रथा है कोई मातृ शक्ति चाची दादी माँ राशि के आधार पर पंडितों से व्यक्ति के इष्ट देव या देवी का ज्ञान प्राप्त करके उस इष्ट देव या देवी का जो मंत्र होता है उसकी दीक्षा देती है हमारी चाची ने हमको राशि के आधार पर दीक्षा दी उसमें बड़े भाई ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी यज्ञों पर वित्त के समय उसमें कोई विरोध नहीं वो तंत्र की प्रक्रिया से एक मंत्र प्राप्त हुआ एक वैदिक प्रक्रिया के अनुसार गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ अब कोई गुरु कुल गुरु गृहस्थ हैं और अधिकृत व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है तो कुल गुरु तो सन्यासी नहीं बना सकते वो स्वयं गृहस्थ हैं तो वहाँ संन्यास के समय भी दीक्षा होती है वहाँ गुरु बदलना नहीं माना जाता वैध धर्म वैधी रीति से वो गुरु होते हैं अब जो यज्ञ में व्यक्ति दीक्षित किया जाता है वो तात्कालिक की दीक्षा है जब तक यजमान या विशाला में रहेगा वो यज्ञ में आचार्य के द्वारा दीक्षित होगा आश्रम बदलने की स्थिति में गुरु बदलना कोई गुरु का अपमान नहीं है साथ ही साथ मान लीजिए कोई गुरु तो है कुल गुरु परंपरा से श्री विद्या में दीक्षित नहीं है और साधने वाला व्यक्ति श्री विद्या की उपासना कर सकता है तो जो श्री विद्या में स्वयं दीक्षित नहीं है वो किसी को दीक्षा नहीं दे सकता तो मंत्र विशेष उपासना विशेष की दृष्टि से भी दूसरे गुरु से दीक्षा दी जाती है लेकिन एक व्यसन नहीं होना चाहिए ये आए इनसे कान फुकवा लो ये आए इनसे कान फुकवा लो ऐसा नहीं 
वैध ढंग से हमने गुरुओं के प्रवेश पर प्रकाश डाला एक विद्या पर आने वाले गुरु होते हैं वो कान में कुछ कहेंगे नहीं कि हजारों पंक्ति बोलते हैं पढ़ाते हैं वो तो गुरु अपने आप हो ही गए विद्या गुरु तो गुरुओं के बहुत से प्रभेद हैं और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो धर्मी को एक ही गुरु से पुष्कर ज्ञान प्राप्त नहीं होता अब कोई न्याय के विद्वान है उनके पास रहकर न्याय का विद्वान तो हो सकता है कोई व्याकरण के विद्वान है व्याकरण की विद्या उनसे सीखनी पड़ेगी आध्यात्मिक मार्ग में गुरुओं के प्रभेद हमने बताया कुल गुरु एक तांत्रिक दीक्षा की दृष्टि से मातृशक्ति से दीक्षा दो अगर श्री विद्या जी को उपासना करनी है और आपके गुरु श्री विद्या में दीक्षित नहीं है तो विशेष उपासना के दृष्टि से दीक्षा तीन आश्रम परिवर्तन के दृष्टि से दीक्षा चार ये चार प्रकार की दीक्षाएं वैधिक दीक्षा मानी जाती है आगे